ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका बाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है लीजिए यदि ऐसा अपमान मुगल राज्य के ध्वज का होता तो क्या आप सहन कर पाते आदम खान ध्वज किसी भी राज्य का हो सम्मान का पात्र होता है गुस्ताख ही माफ हो पर ये लोग मुगल सल्तनत के गुनेगार हैं इन्हें सजा जरूर मिलेगी क्या आपने लोगों के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र देखा या अपनी कला और खेल के माध्यम से इन्होंने किसी को मुगल राज्य के विरुद्ध भड़काने का प्रयत्न किया हो शायद आप जानती नहीं पर मुगल सल्तनत में किसी और परचम का लहराना बहुत बड़ा गुना है और आप कदाचित इस बात को नहीं जानते हैं कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती है और अपनी मातृभूमि से प्रेम करना कोई अपराध नहीं और यदि अपराध है फिर तो दंड आपको भी मिलना चाहिए और हमें भी क्योंकि हम और आप भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और आपको जोधा देगा ये सियासी मामला है अब इससे दूर रहे इनके साथ क्या करना है क्या नहीं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं आप महल में वापस जा सकती हैं अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम का कोई जवाब है तुम्हारे पास कौन हो तुम लोग किस सुबह से हो हम वहीं से हैं हुकुम जहां आपका ससुराल है राजकुमारी जोधा का पीहर है हम आमेर से हैं हुकुम हम आसपास के सारे राज्यों में जाकर अपना डेरा लगाते हैं खेल दिखाते हैं प्रजा का मनोरंजन करके आगे बढ़ जाते हैं आज तक किसी भी राज्य में किसी ने भी रोका टोका नहीं लेकिन आज ये हमारे पास ये ध्वज देखकर हमें मार मार कर बंदी बना लिया पर हमारे सवाल कब तक जवाब नहीं मिला ये परचम तुम्हारे पास कैसे ये तो ये ध्वज तो नृत्य में काम आने वाली सामग्री है जिस तरह से हम तलवार लेकर नाचते हैं गाते हैं सर पे आग लेते हैं उसी तरह ध्वज नृत्य होता है एक कलाकार उसका प्रयोग करता है इन्हें रिहा कर दिया जाए अमेर के राजा साहेब आजकल यहां हमारे मेहमान हैं और हमने उनकी शान में एक जश्न रखा है हम चाहते हैं तुम इस जश्न में अपना फन दिखाओ अपने इलाके का फन देखकर वो बहुत खुश होंगे घड़ी खंभा शहनशाह जैसा आपका आदेश हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं 
रख लिया जब भी हम किसी गुनेगार को पकड़ते हैं आप उसे रिहा करते थे अधम जिस दिन तुम सच में किसी गुनेगार को पकड़ कर लाओगे हम उसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए काम है हमारे पास हमें पता लगा है कि मथुरा में कोई हमारी रियाया को सता रहा है तुम जाओ पता लगाओ वो कौन है जो मुगल सल्तनत के असूलों को तोड़ रहा है जरूर हम वहां जाकर उन्हें पकड़ेंगे और उन्हें खौफनाक सजा देंगे तुम सिर्फ उसे पकड़ना सजा हम मुकर करेंगे जिसे मुजरिम मानेंगे उसे सजा देने से हमें कोई नहीं रोक सकता जलाल तुम भी नहीं मासा आप ये सब क्या कर रही हैं और नहीं तो क्या आज उत्सव है तुम्हें तैयार करना है ना आओ आओ जल्दी बैठो यहां तुम लोग लाओ सब जल्दी ले लाओ मासा आप रहने दीजिए ना ये सब लोग है तो सही हमें तैयार करने के लिए पर पता नहीं हमें दूसरा अवसर कब मिले पता है जोधा तुम्हारी शादी में जब हम तुम्हें तैयार कर रहे थे ना तब लगा था कि अंतिम बार तैयार कर रहे हैं ये चेहरा दोबारा कब देखने को मिलेगा पता नहीं था और आज आज हम जी भर के तैयार करेंगे तुम्हें मुलायजा होशियार मल्लिका आलम मरियम मक्कानी बेगम तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान खुदा तुम्हें उम्र दराज करे दुनिया की हर नेमत हर खुशी बख्शे अरे रानी साहिबा आप यहां मौजूद हैं नमस्ते वो आज उत्सव है ना इसलिए मासा हमें तैयार कर रही थी नहीं जोधा तुम्हारी वालदा अभी अभी ये हक खो चुकी हैं। जी अभी अभी तुम्हारे मुंह से हमारे लिए अम्मी जान निकलाना तो अब माँ का हक तो अब हमारा हुआ इसीलिए हम अपने हाथों से अपनी बेटी को सजाएंगे
खुशामदीद राजा साहब तशरीफ रखिए नजराने पेश किए जाएं जश्न शुरू किया जाए आपका ये अतिथि सत्कार हमें सदैव स्मरण रहेगा राजा साहब हमें लगा कि आप अपनी सरत से इतनी दूर हैं तो क्यों ना आपको आपकी जमीन की आपकी तहसीब की याद दिलाई जाए शहनशाह आपने इस उत्सव के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि मुगल और हिंदुओं के बीच एक संबंध एक समन्वय बन सकता है तो जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है राजा साहब आपके अतरान में पेशे खिदमत है शतरंज का खेल जो कभी कभी मोहरों से नहीं खेला जाता खेला जाता है जसपात से हमारे जीवन को आपने खेल बना दिया है और इसमें अब हमारे माता पिता को भी सम्मिलित कर लिया आज का खेल बहुत ही खास है क्योंकि आज जो इस खेल में जीतेगा उसे शहनशाह एक वादा नजर करेंगे और वो वादा ये होगा कि जो भी इस खेल को जीतेगा वो हमसे कभी भी कैसे भी कुछ भी मांग सकता है वो हमसे जो मांगेगा हम उसे वो देंगे हुक्म शहनशाह का मोहर मुगल सल्तनत की आज जो शतरंज का ये खेल फतेह करेगा उसे शहनशाह जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज मांगने का हक देते हैं इस हुक्मनामे के जरिए शहनशाह जलालुद्दीन आप सबको ये कॉल देते हैं कि आज के खेल के गाजी की ख्वाहिश पूरी की जाएगी और शतरंज के इस मुकाबले में एक और होंगे मुगल सल्तनत की बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी बेगम रुकैया सुल्तान
इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया झापना अगर आप इजाजत दें तो हम खुद हमारे साथ खेलने वाले खिलाड़ी को चुनना चाहेंगे बेशक आप मलिका है आपको पूरा हक है राजा साहब ने मुगल और हिंदू तहजीब के मिलन की बात की थी तो ये मिलन अब मुकाबले में तब्दील होगा हम ये खेल बेगम जोधा के साथ खेलना चाहते हैं मैं बहुत खुशी होगी जब हमारी दोनों बेगम इस खेल का मुकाबला करेंगे यदि रुकैया एक खेल जीत गई तो न जाने क्या मांग बैठेगी वो शहशाह से बाजी खेलना चाहती है या बिना खेले ही हार कबूल करना चाहती हैं हमारे यहां तो बिना लड़े मृत्यु से भी हार नहीं मानी जाती बुलावा चाहे युद्ध का हो या शतरंज के खेल का हम राजवंशी कभी पीछे नहीं हटते इस खेल के लिए हम प्रस्तुत हैं मल्लिका एकास बेगम रुकैया और बेगम जोधा के बीच शतरंज की बाजी शुरू होती है आप हमसे छोटी हैं इसीलिए पहली चाल आप चले खेल में आयु या पद नहीं चाल बड़ी होती है रुकैया बेगम फिर भी अगर आप चाहती हैं कि पहली चाल हम चले तो यही सही और ये गया आपका शाह सवाल शहीद हुआ आपका ऊट कर दिया आपने जोधा बेगम आपके बादशाह को तो हमने चारों ओर से घेर लिया घेर गए हैं आपके शहनशाह 